எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஜப்பானை பத்தின சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே தெரியல ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்துல கிரியேட் ஆகிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடன் கூட வந்துடும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஜப்பான் நாட்டில் குழந்தைகளை விட வயதானவர்கள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே குழந்தைகளுக்கு போடக்கூடிய டயாபர்ஸை விட அடல்ட் டயாபர்ஸ் பெரியவங்க போடக்கூடிய டயாபர்ஸ் தான் அதிகமாக விற்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடிக்கிற வெயிலுக்கு நம்ம எங்கேயாச்சும் தர்பூசணியை பார்த்தோம் அப்படின்னாலே உடனே வாங்கி சாப்பிட்ருவோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தர்பூசணி ஒரு பிடிச்ச பழமாக இருக்குது அந்த தர்பூசணி பழம் வந்து நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்கும் ரவுண்டாக ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் ஜப்பானில் அதை வித்தியாசமாக விளைவிக்கிறாங்க இந்த ஃபோட்டோவில் தெரிகிற மாதிரி அவங்க தர்பூசணி பழத்தை சதுரங்க வடிவில் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சதுரங்க வடிவில் இருக்கிற தர்பூசணி வந்து எதுக்காக அவங்க உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சேமித்து வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் அது மட்டும் இல்லாமல் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்க சதுரங்க வடிவிலான தர்பூசணியை கல்டிவேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போக்கிமான் கார்ட்டூன் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஜப்பான் நாட்டில் இந்த போக்கிமான் எபிசோடாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்த குழந்தைங்களில் அறுநூற்றி எண்பத்தஞ்சு குழந்தைகள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் போக்கிமான் எபிசோட் பார்த்தவங்க ஏன்டா ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அந்த போக்கிமான் எபிசோட் அந்த குழந்தைகள் பார்த்த போக்கிமான் எபிசோட் வந்து ரொம்பவே தீவிரமான ஒரு எபிசோடாக இருந்திருக்கு அதை பார்த்த குழந்தைகளுக்கு தலை சுற்றல் அப்புறம் வாந்தி போன்ற உடல் பாதைகள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க இந்த இன்சிடென்ட் வந்து எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி செவனில் நடந்திருக்கு ஜப்பான் நாட்டில் பெனிஸ் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு ஒன்று நடத்தப்படுது இந்த திருவிழா எதுக்காக நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா விபச்சாரிகள் மத்தியில் பாலியல் நோய்கள் வராமல் இருக்கிறத தடுக்கிறதுக்காக ஒரு விழிப்புணர்வாக இந்த திருவிழா வந்து நடத்தப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திருவிழாவில் கலெக்ட் பண்ணுற பணத்தை வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸுக்கான ரிசர்ச்சுக்காக செலவிடுவாங்க இந்த ஜப்பான் நாட்டில் வெண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அஞ்சு மில்லியனுக்கும் மேலான வெண்டிங் மிஷின்ஸ் வந்து அதிக இடத்துல இந்த ஜப்பான் நாட்டில் இருக்குது இந்த வெண்டிங் மிஷினை ஏன் ஜப்பான் நாட்டில் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தனக்கு தேவையான பொருளை தானே வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது காரணத்தினால தான் இந்த வெண்டிங் மிஷினில் சோடாலேருந்து சிக்ஸ் டாய்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் சாக்லேட்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த வெண்டிங் மிஷினில் கிடைக்கிற மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க உலகத்திலேயே அதிக அளவிலான வெண்டிங் மிஷின் இருக்கிற நாடுகளில் ஜப்பானும் ஒரு நாடு நம்ம ஊரில் நம்ம ட்ரெயினில் எங்கேயாச்சும் போகணும் அப்படின்னா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பிளாட்ஃபார்மில் போய் உட்காந்துருக்கும் அப்போ அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் வந்து பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் லேட் ஆகணும் சில டைம் அனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜப்பானில் இந்த பேச்சுக்கே இடம் இல்லை ஜப்பானில் உள்ள ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே வெறும் பதினெட்டு செகண்ட் மட்டும்தான் லேட்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜப்பானில் பொதுவாக சாப்பிட்றதுக்கு சாப்ஸ்டிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஜப்பானில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மில்லியன் பேர்ஸ் சாப்ஸ்டிக் வந்து தேவைப்படுது ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜப்பானில் உள்ள மக்கள் எல்லாருமே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி டின்னராக இருந்தாலும் சரி ரெடிமேடான ஃபுட்டை தான் சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெடிமேடான ஃபுட்டை விற்கிறதுக்குனே நிறைய இடங்கள் நிறைய கடைகள் வந்து ஜப்பான் நாட்டில் இருக்குது ஏன் ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள மக்கள் வந்து ரெடிமேட் ஃபுட்டை அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உணவு தயாரித்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு நேரமே கிடையாது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியம் மூட்டலாம் ஏன் அப்படின்னா ஜப்பானில் சில கேஃப்ஸ் இருக்குது அந்த கேஃப்ஸ்லலாம் எப்படி அப்படின்னா பேட்டு கொடில் அதாவது காசு கொடுத்துட்டு நம்ம கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் அதாவது ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆணை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அவங்க கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் காசு கொடுத்துட்டு கட்டி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேஃப் வந்து இந்த ஜப்பானில் இருக்குது இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒருத்தரோட தனிமையை போக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆனால் இந்த மாதிரியான கேஃப் வந்து சில பேரால் மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய சிட்டி எது அப்படின்னா இந்த ஜப்பானில் இருக்கிற டோக்கியோ தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டோக்கியோ தான் செகண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் சிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த டோக்கியோவில் முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் வாழ்கிறாங்க ஜப்பான் நாட்டில் டாய்லெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேப்பரை விட அவங்க காமிக்ஸ் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற பேப்பர் தான் அதிகமாக இருக்கும் நம்மளில் நிறையா பேர் சைக்கிள் ஓட்டியிருப்போம் இந்த சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு நம்ம நாட்டில் அவ்வளோவா ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது ஆனால் ஜப்பானில் சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது ஒரு சைக்கிள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த சைக்கிளை அவங்க கவர்மெண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் அவங்க வந்து ஒரு நம்பர் பிளேட் தருவாங்க அதை நம்ம சைக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு தான் ஓட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே உள்ள ரோடில்
இந்த ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள சில கேஃப்ஸில் வந்து அங்கே உள்ள வெயிட்ரஸ்லாம் மெய்ட் காஸ்டியூமில் ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது நம்ம அங்கே உள்ளே போனோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து ஒரு ராஜா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அங்கே உள்ளவங்களாம் நம்மளுக்கு பணி செய்கிறவங்க அந்த மாதிரி சில கேஃப்ஸ்லாம் ஜப்பானில் இருக்குது இந்த ஜப்பான் நாட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தடவை எர்த்து வாக்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எர்த்து வாக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சுனாமியும் அடிக்கடி வரும் இந்த ஜப்பான் நாட்டில் வால்கனோ அதாவது எரிமலை வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த வால்கனோஸ்னாலேயும் ஜப்பானுக்கு அதிக பிரச்சனைகள் வரும் இந்த ஃபோட்டோவில் தெரிகிற ட்ரெஸ்ஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா கிமோனோ இதுதான் ஜப்பானோட ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ் இந்த ட்ரெஸ் வந்து அந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா பெண்களும் போட்டிருக்க மாட்டாங்க அந்த நாட்டில் உள்ள கல்யாணமாகாத பெண்கள் மட்டும்தான் இந்த கிமோ ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருப்பாங்க இந்த ஜப்பான் நாட்டில் உள்ள மக்கள்லாம் செவன்டீன் மில்லியன் டன் மீன்களை ஒரு வருஷத்துக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஜப்பானில் உள்ள பள்ளிகளில் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சுத்தத்தை பற்றி அதிகமாக சொல்லித்தராங்க கிளீனிஸ் பார்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க கிரைம் ரேட் அதாவது குற்றவியல் செயல்கள் வந்து கம்மியாக இருக்கிற நாடுகளில் ஜப்பானும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜப்பான் நாட்டில் மொத்தம் ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இஸ்லாண்ட்ஸ் இருக்குது ரொனால்ட் எம்சி டொனால்ட் ரெஸ்டாரண்ட்டை இந்த ஜப்பானில் டொனால்ட் எம்சி டொனால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எம்சி டொனால்ட்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஜப்பானில் இருக்குது மிக விலை உயர்ந்த டூனா அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வந்து ஜப்பானில் விற்கப்பட்டுச்சு இந்த மீனோட விலை எவ்வளோ அப்படின்னா ஏழு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் பன்னெண்டு கோடியாக அறுபத்தி ஏழு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மக்கள் வந்து இந்த ஜப்பான் நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த ஜப்பான் நாட்டோட மொத்த நிலப்பரப்பு எவ்வளோ அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த ஜப்பான் நாட்டில் மவுண்ட் ஃபுஜி அப்படிங்கிற ஒரு மலை இருக்குது அந்த மலையோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்னா மூணாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூ